What's up guys and good evening. I am Kamran Afridi and I'm a technologist at Buns and Plastic Surgery Center Hyderabad Peshawar. Aaj main aap logon ke sath anesthesia ke eighth semester maxillofacial and dental surgery anesthesia is subject ke lecture number 7 record karta hu theek hai aur ye hum inshallah koshish karenge ki ek ki part mein complete karenge. Up to lecture number 6 we have discussed already all these lectures अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख ले तो आइए आज हमारा लेक्चर नंबर सेवन क्या है जनरल एनेस्थीजिया एन औरल सर्जरी अगर औरल कैविटी में कोई सर्जरी हो तो उसमें जनरल एनेस्थीजिया हम किस तरह से देंगे इंडिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीजिया एन औरल सर्जरीज कब हम औरल सर्जरीज में कौन कौन से इंडिकेशन है इसके लिए कि उसकी बेस पर अब हम कहेंगे कि हम इसको इस पेशेंट को जनरल एनेस्थीजिया की जरूरत है ठीक है फॉर एग्जांपल इन्होंने एक लिखा है चिल्ड्रन तो बच्चे होते हैं वो लोकल एनेस्थीजिया से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज द चिल्ड्रन आर अनकोपरटिव ठीक है वो आपके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप उसको प्रोसीड नहीं करेंगे विद लोकल एनेस्थीजिया मेंटली चैलेंज पेशेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट आ गया ठीक है या साइकेट्रिक पेशेंट आ गया तो आप उसको अगर चाहिए अडल्ट हो गए लेकिन आप उसको हैंडल नहीं करेंगे तो आपको फिर उस, उसमें क्या देना पड़ेगी जनरल एनेस्थीजिया और याद रखिए इन ये जो मेंटली रिटार्ड पेशेंट है इनकी जनरल एनेस्थीजिया की कंसिडरेशन भी डिफिकल्ट है डेंटल फोबिया फोबिया अगर वो पेशेंट जिनको मतलब टेथ एक्सट्रेक्शन से या डेंटल ट्रीटमेंट से डर लग रहा हो ठीक है तो उसको भी क्या होगी हम जनरल एनेस्थीजिया देंगे क्योंकि इसमें एमनीजिया है और पेशेंट से डेट होगी एलर्जी टू लोकल एनेस्थेटिक स्पेशली ए ईस्टर ग्रुप एक हमारे साथ एमाइड ग्रुप है दूसरा वो है ईस्टर ग्रुप है तो ईस्टर ग्रुप से एलर्जी की चांसेस ज्यादा है तो इसलिए ऐसे पेशेंट में भी फिर लोकल एनेस्थीजिया इंडिकेशन नहीं होगी हम जनरल एनेस्थीजिया देंगे और इसके अलावा एक्सटेंसिव डेंटिस्ट्री एंड फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी अगर मतलब प्री मोलर और या इसके अलावा जो मोलर टीथ है समटाइम्स ये एम्बेडेड होते हैं जिसे इम्पैक्ट टीथ कहते हैं तो ये मल्टीपल वो वो एक्सटेंसिव प्रोसीजर है तो इसी के लिए जनरल एनेस्थीजिया की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में हम भी कर देंगे तो दीज आर ऑल द इंडिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीजिया जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली अब इसमें इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी ये जो आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं ये सारे इक्विपमेंट से यहाँ पे ऊपर कुछ लिखे भी है एनेस्थीजिया मशीन डेफिनेटली उसके बगैर हम नहीं दे सकते वेपोराइजर उसमें होनी चाहिए जो एनहलेशनल लिक्विड फॉर्म में उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड फॉर एनर्जीज या फॉर पेन एज ए पेन केलर काम करते हैं इसके अलावा ब्रीदिंग सर्कट्स लाइक अडल्ट और पेड्रियाट्रिक हमारे पास होने चाहिए नेजल एंड फेशियल मास्क होने चाहिए औरल एंड नेजल एयरवे होने चाहिए ठीक है मतलब ये है कि अगर अब औरल कांट्रा इंडिकेट हुई तो अब औरल सर्जरी हो रही है तो हम उसमें एयरवे को बाई औरल एयरवे को बाईपास करके नेजली पास कर सकते हैं डिफरेंट लेरिंगोस्कोप विद ऑल साइज साइजेस ऑफ ब्लेड ठीक है सारे डिफरेंट मेकॉय मेक एंड टॉश और मिलर इसके अलावा और भी कुछ है नेजल एंड औरल ट्रेकियल ट्यूब और इसके अलावा इंडिपेंडेंट सक्शन एपरेटस एक एनेस्थीजिया मशीन के साथ सक्शन लगी हुई होती है एक ही अगर आप इसमें देख ले जो मिडल वाला जो थ्री में नीचे पिक्चर से जो मिडल वाला पिक्चर है ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट सक्शन एपरेटस है यहाँ पे आप देख रहे हैं एट द वेरी राइट आप देख सकते हैं ये हमारे साथ गोडल एयरवे है इसमें जो ग्रीन है वो नेजल एयरवे है लेरेंगोस्कोप है मास है डिफरेंट सर्कट्स है और इसके अलावा ई है आगे जाते हैं मोनिटरिंग स्टैंडर्ड हम हमें मोनिटरिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए कौन से स्टैंडर्ड्स है पेरिप्रल आर्टीरियल ऑक्सीजन सिचुएशन ठीक है पल्स ऑक्समीट्री हम लगा लेंगे ठीक जो पेरिप्री हम इसमें ऑक्सीजन को मालूम करना चाहेंगे इसके अलावा ईसीजी uh, हमारे पास होनी चाहिए ठीक है ईसीजी भी जरूरी है और इसके अलावा नन एनवेजियो ब्लड प्रेशर एंड केपनोग्राफी नन एनवेजियो क्योंकि अब ये लिंथ प्रोसीजर और वो नहीं है जिसमें बीट टू बीट ब्लड प्रेशर की जरूरत हमें पड़ जाए केपनोग्राफी 
to confirm the endotracheal tube, whether it is in is it in uh, the esophagus or in trachea. All resuscitation drugs, okay, just the patient revive hota hai. Adrenaline, noradrenaline, escalava, dopamine, labetalol, ye sari cheeze hamare saath ye hai. Or deep fibrillator bhi hamare saath hone chahiye. Okay, ye sare jab bhi aap anesthesia de rahe ho, to ye emergency drug aur ye sari cheeze hone chahiye ki ye ho. Conditions of general anesthesia. Anesthesiologist उसमें होने चाहिए. Dedicated assistant. Dedicated assistant जो expert हो, skills उनके पास हो. इसके अलावा dentist होने चाहिए और dental assistant. ये चार बंदे हमारे साथ minimum of four people are required. Return and informed consent by the patient or patient guardian. हमारे यहाँ पाकिस्तान में mostly patient guardian वो क्या करते हैं informed consent वो साइन करते हैं तो इनफॉर्म कंसर्न का मतलब ये कि जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं इसके बारे में जो डिटेल है जो इंफॉर्मेशन है वो हम पेशेंट को बताएंगे उनकी जबान में आगे जाते हैं प्रोसीजर हम कौन कौन से अब इसमें क्या क्या करेंगे इसके प्रोसीजर में स्टेप कौन से हैं और कौन से पेशेंट को हम अंडर करेंगे ओनली ए एस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनस्थिजियोलॉजी फिजिकल स्टेटस क्लास वन और टू ये पेशेंट हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसको एनेस्टीजिया देंगे क्योंकि ये हमारे साथ नॉर्मली अगर थ्री और फोर में वो होता है एंटर होता है तो पहले उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए चाहे उसकी कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी है रीनल है जो भी हो पहले वो उसको ऑप्टिमाइज कर ले और फिर उसके बाद प्रोसीड कर ले स्टेप्स इसमें कौन कौन सी होनी चाहिए इसमें स्टेप हमारे साथ नंबर फर्स्ट प्री एनेस्थेटिक प्रिपरेशन एनस्थीजिया से पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए चाहे पेशेंट की हो ड्रग्स की हो इक्विपमेंट्स की हो ये हमारे साथ प्री एनस्थेटिक प्रिपरेशन है प्री मेडिकेशन वो उसमें हम एंजियोलाइटिक्स भी देते हैं लाइक मेडाजोलाम बिनजोडाजिपिन ये जो हुए इसके अलावा पेन किलर दे सकते हैं ठीक है और जो ड्रग्स है एंटासिड ये सारे हम प्री प्री मेडिकेशन देंगे इंडक्शन ऑफ एनस्थीजिया पेशेंट को टू पुट हस्लीप इंटूबेशन पर उसके बाद होने चाहिए मेंटेनेंस और आहिर में प्रोसीजर खत्म होती हुई हम पेशेंट को एनेस्थीजिया से रिकवर करेंगे प्री एनेस्थेटिक प्रिपरेशन में अब क्या किया होने चाहिए एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेशेंट प्रिपरेशन दूसरी इक्विपमेंट और तीसरी हम क्या करेंगे इक्विपमेंट वो पेशेंट प्रिपरेशन इक्विपमेंट और ड्रग अब यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन बाई द एनस्थिजियालॉजिस्ट ये पेशेंट के प्रिपरेशन में आते हैं अब पेशेंट की मजीद जो प्रिपरेशन है उसमें क्या आते हैं ब्लड टेस्ट होने चाहिए सी बी सी वायरोलॉजी पाकिस्तान में तो अब बल्कि हर कंट्री में आ, हर कंट्री में वायरोलॉजी जरूर होनी चाहिए एच वी एस एच सी वी एच आई वी एच आई वी की अब प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रही है ये सारे इसमें होने चाहिए इसके अलावा CBC, इसकी एच बी चेक करनी चाहिए प्लेटलेट्स ये सारी चीजें यूरिन टेस्ट ठीक है ई सी जी एक्स रे लंग एक्स रे और इनफॉर्म कंसर्न ये सारी प्री एनेस्थेटिक प्रिपरेशन है अब प्री मेडिकेशन में हम क्या करेंगे क्लियर फ्लूड आर अलाउड अप टू फोर आवर मतलब ये जो क्लियर फ्लूड है अगर वो इंटेक कर ले तो चार घंटे के लिए हम वेट करेंगे बिल्कुल ठीक है वो चार घंटे अगर उसके सर्जरी में चार घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है तो वो अब क्या कर ले वो एक गिलास पानी पी सकते हैं और फिर चार घंटे तक वेट करके उसकी सर्जरी प्रोसीड हो सकती है या हम अडल्ट के लिए चिल्ड्रन में अडल्ट के हम सिक्स आवर्स प्री ऑपरेटिवली कर सकते हैं प्री ऑफ फास्टिंग जिसे कहते हैं प्री मेडिकेशन प्री मेडिकेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया एंजुलाइसिस देते हैं ठीक है बिन जोडाजिन लाइक मेडाजुलाम जिस डॉर्मिकम के नाम से आते हैं अल्पराजुलाम सेडेशन एमनीजिया एंड एंटी कन्वल्सियो ये सारे ड्रग्स जो कि पेशेंट की पेयर को खत्म कर देती है प्री एम टीओ एनलजीजिया प्री एम टीओ एनलजीजिया का मतलब ये है कि अब स्टमिक खाली नहीं है और उसने वो मतलब ओरली वो सिरप की फॉर्म में एनलजीजिया ब्रोपिन और ये सिरप ले सकते हैं ठीक है मेटामिजोल डेक्लोपेनिक प्रोपिन एंड पेरास्टामोल ये क्या है? ले सकते हैं ओरली और फिर साथ में यहाँ से अब एन बी एम स्टार्ट हो के और उसको एनर्जीज भी मिलेगी और ये एस्टमिक भी एम पी होगी इनकेस 
हाँ इसके अलावा अब नीचे प्री एम टी एल जी में क्या किया आते ही जो नन ओपियोड थे इन केस ऑफ नीड ऑफ ओपियोड हम ट्रामाडोल देंगे सिटेडिन देंगे मॉरपिन देंगे निलबिन भी दे सकते एंटी सलाइवेशन एंटी सलाइवेशन के लिए कि सलाइवर डिक्रीज हो जाए पैरासिम्पथेटिक एंटी कोलिनर्जिक हम दे, दे सकते हैं एट्रोपिन स्कोपलामाइन एंड ग्लाइकोपायरोट ग्लाइकोपायरोट इज मोर बेटर देन द एट्रोपिन एंटासिड में हम एंटीहिस्टमिनिक एच टू ब्लॉकर रेनेटिडिन फिमेटिडिन ये दे सकते हैं प्रोटान पंप एंड हैबिटर ओमेप्राजोल इसमेप्राजोल सोडियम सेट्रेट ये सारे पर ओरल थर्टी एम एल तक हम ये दे सकते हैं एनाबायोटिक प्रोपाइलेक्सिस इन केस ऑफ नीड इन प्रोपाइलेक्सिस का मतलब ये है कि डिजीज के होने से पहले अगर हम दे दें अब इंसिजन अभी नहीं लगाया है तो उससे 30 मिनट बिफोर हम किया दे सकते हैं सिपाजोलिन वन टू टू ग्राम इसमें क्या होते हैं एम्पिसलिन एंड क्लोवालोनिक एसिड वन पॉइंट टू ग्राम ये ये अलग है ठीक है वो सिपाजोलिन अलग है और एम्पिसलिन या क्लोवालो क्लोवेलोलिक एसिड ठीक है ये और इसके अलावा एमोक्सिलिन और सेलबेक्टम ये भी दे सकते हैं क्लेंडामाइसिन 600 हंड्रेड ये सारे एनाबायोटिक है अब इंडक्शन ऑफ जनरल एनस्थीजिया किस तरह से करेंगे गैशियस इंडक्शन यूजिंग सी ओ प्लोरिन आर सिक्सटी परसेंट ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड इन ऑक्सीजन मतलब हम ऑक्सीजन और सी ओप्लोरिन को यूज करेंगे इसके साथ स्मूथ इंडक्शन होगी या इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला के हम क्या करेंगे इंडक्शन कर सकते हैं इसके अलावा आइसोप्लोरिन और हेलोथेन से भी कर सकते हैं लेकिन हेलोथेन से कर सकते हैं स्वीट्स मिल है लेकिन ये एरेजमियस का करती है और इस टेक एरेजमिया स्पेशली और आइसोफ्लोरिन जो है ना ये हमारे साथ फंज एंट्रेंस मिल है तो हम इसको कार्ड्राइंडिकेटेड रखेंगे लेरेंजियल मास्क एयरवे एल एम एज बींग यूज फॉर ऑल सिंपलेस्ट प्रोसीजर एक्सट्रेक्शन ठीक है एल एम ए हम यूज करते हैं अगर सिंपल प्रोसीजर हो इट प्रोवाइड सम बेरियर टू एक्सपरेशन वेन कंपेयर टू मास्क अगर मास्क की बजाय मास्क की मास्क जीरो परसेंट बेरियर एक्सपरेशन के लिए काज करती है कि जो स्टमिक कंटेंट है वो आ जाए वो फिर से लंग्स में आ जाए लेकिन ये कुछ हद तक क्या बेरियर काज कर सकती है उसके लिए रुकावट बन सकती है अब यहाँ पर देख देख सकते हैं आप इनोवेशन ठीक है ये मैंने पिक्चर में थोड़ा सा ब्लर किया है ये पिक्चर आप स्लाइड्स में देख सकते हैं थोड़ा सा वो है फिर यूट्यूब से इशू बनेगी क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी सी कट लगी है और ब्लड है तो ये हमारे साथ क्या है टाइप्स ऑफ एंट्राट्रेकियल इनोवेशन एंट्राट्रेकियल इनोवेशन इसमें कौन से हम औरल भी चूज कर सकते हैं नेजल भी चूज कर सकते हैं और इसके अलावा सब मेंटल और ट्यूब पास करके फिर मेंटम यहाँ पे हम इसको वो निकाल सकते हैं पेरिंग शुड बी प्रॉपरली पैक पेरिंग को हम प्रॉपरली पैक करेंगे ताकि ब्लीडिंग वगैरह ट्रैकिया में न जाए और इसके अलावा जो टूथ वगैरह है अगर वो या मतलब डेंटिस्ट के हाथ से वो क्या रिमूव हो सकती है वहां से वो जो पॉर्सिप में वो निकलती है अगर वो भी नीच की तरफ जा चली जाए तो वहां पर पैक होगी और ट्रैकिया हमारे साथ सेफ रहेगी रिस्क ऑफ इनोवेशन अब हमारे साथ इनोवेशन में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं एनाटोमिकल हो सकते हैं ठीक है इसके अलावा एनाटोमिक फैक्टर्स में मतलब पट्टी स्कोर ग्रेड वन और ग्रेड टू लिमिटेड माउथ ओपनिंग ठीक है मतलब पट्टी स्कोर में थ्री और फोर डिफिकल्ट होगी और वन और टू नॉर्मल होगी लिमिटेड माउथ ओपनिंग बिल्कुल इसी तरह से माउथ ओपनिंग कम है एडीमा है फेस फेस फिलिंग है एडीमा या वो डेंटल एप्सिस की वजह से निक मोबिलिटी वो नहीं है तो बेग मास्क इनिलेशन भी डिफिकल्ट हो सकती है इनोवेशन भी डिफिकल्ट हो सकती है साइज ऑफ द टंग लार्ज टंग है लेरेंगास्कोपी विल बी डिफिकल्ट इसके अलावा डेंटल स्टेटस अनहाइजीनिक है अगर हम लेरेंगास्कोपी कर, कर, कर रहे हैं तो इसके साथ इसकी वो टूटने के चांसेस है मेथड मेथड इन केस ऑफ डिफिकल्टीज फाइब्रो ऑप्टिक इंटूबेशन हो हुई ठीक है हम डिफिकल्टीज में फिर क्या करेंगे फाइब्रो ऑप्टिक से करेंगे ब्लाइंड नेजल इंटूबेशन करेंगे एंड प्री ऑपरेटिव ट्रिकियास्टोमी सर्जरी से पहले या प्रोसीजर से हम ट्रिकियास्टोमी को करेंगे ये आप देख रहे हैं मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया है आप लोगों के साथ मालामपट्टी ये हमारे साथ किया है ग्रेड फोर ये जो फीमेल है दिखाई दे रही है ठीक है हमारे साथ डिस्कस की है इसको डिटेल से 
मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीजिया अब जनरल एनेस्थीजिया हमने दे दिया किस तरह से मेंटेन करेंगे ऑपरेटिंग पोजीशन पोजीशन पेशेंट की किस तरह से होगी द मोस्ट कॉमनली यूज पोजीशन इज सीमी सुपाइन ये जिस तरह आप मैं बैठा हुआ हूं ना ये इस तरह से सीमी सुपाइन आप लोगों ने डेंटल चेयर देखी हुई होगी इन दिस पोजीशन इरेक्ट हैंड एंड हेड हेल्ड इन मेंटेनेंस ऑफ एयरवे इसमें हेड किया होगी इस तरह से इरेक्ट होगी और एयरवे भी मेंटेन रखनी पड़ेगी निक को इमोबलाइज करना पड़ेगी इनोवेशन विदाउट न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट शॉर्ट ऑपरेशन के लिए तो हमारे साथ क्या होगी न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अगर हम दे वो नहीं देंगे और सिर्फ जस्ट डीप करेंगे प्रोपोपाल और इन चीजों से तो फिर कर सकते हैं स्पॉन्टीनियस रेस्परेशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनसे फिर हम करेंगे अगर नाइट्रस ऑक्साइड और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक को हमने दे दिया और पेशेंट क्या होगी उसकी अपनी स्पॉन्ड ब्रिथ होगी पेशेंट को कोई पेन नहीं होगी और हम परफॉर्म कर सकते हैं इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज हाइपोक्मिक एपिसोड जो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है वो हाइपोक्मिया की जो एपिसोड है उसको क्या करेगी कम करेगी कंटिन्यूस कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन ऑफ प्रोपोपॉल एटोमिडेट या साइपेंटोल ये भी हम दे सकते हैं हिपनोटिक uh, तो हम किस चीज को चूज करेंगे नन डिपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट लाइक हमारे साथ ग्रुप ऑफ न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है ट्रिक्यूरियम नोक्योरॉन और नेबेक्स ये सारे हमारे साथ ये जो एट्राक्यूरियम से एट्राक्यूरियम ये चीज है इसके अलावा जो डीपलराइजिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एग्जाम्पल सक्सिनलकुलीन बिकॉज ऑफ मजल पेन इसकी वजह से क्यों मजल पेन होती है क्योंकि ये हमारे साथ फिजिकुलेशन खास करती है इसी तरह से मजल स्ट्रेचिंग तो उसकी वजह से फिर पेन होगी एनेस्टीजिया इज मेंटेन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेलोथेन सीओप्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन में हम सीओप्लोरेन या एसोप्लोरेन से एक करके नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को मिला के इन तीनों की कम्बिनेशन हम देंगे और पेशेंट बिल्कुल बैलेंस्ड एनेस्थीजिया इसको मिलेगी डेक्लोपेनिक एंड डेक्सामेथसोन आर एडमिनिस्टर टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग डेक्लोपेनिक हमारे साथ नन स्टीरोड एंड हाई इन्फ्लेमेटोरी ड्रग्स है वो पेन को रिड्यूस रि, रि, करेगी और इसके अलावा डेक्सा अगर हम देंगे तो क्या होगी पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो भी कम होगी लोकल एनेस्थेटिक में भी इनफिल्टर्ड इन टू सॉकेट बाई सर्जन जो टिथ के सॉकेट है वहां पे हम सर्जन लोकल एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर करेगी अगर विदेड हो लोकल विदेड तो इससे एक पेन कम होगी और दूसरी हमारे साथ ब्लीडिंग भी नहीं होगी फॉर मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स शॉर्ट एक्टिंग ऑपियोइड लाइक फेंटेनिल इज एडमिनिस्टर्ड जो एक्सटेंसिव प्रोसीजर हो फेंटेनिल बहुत अच्छी है और हमारे साथ पोर्टेंट एनर्जिसिक है रिकवरी अब हम किस तरह से करेंगे सर्जरी तो हुई रिकवरी किस तरह से होगी इसकी एल एम ए आर एंड्रोट्रेकल ट्यूब शुड नॉट बी रिमूव अनटिल कप रिफ्लेक्स हैज रिटर्न अगर कप रिफ्लेक्स जब तक कप रिफ्लेक्स इज रिटर्न न हुई तो इसका मतलब यह अब पेशेंट हमारे साथ खुली अवेक ना है उसकी एयरवे अब सिक्योर नहीं है लेकिन जब पेशेंट वो क्या कप करने लग जाए तो हम पेशेंट को फिर क्या करेंगे एक्सक्यूबेट करेंगे क्योंकि आप पेशेंट की जो एयरवे है वो बिल्कुल रिफ्लेक्स उसकी रिकवर हुई और इंस्पिरेशन की चांसेस खत्म हुई प्री रिक्वेस्टिज ऑफ एक्सट्यूबेशन एक्सट्यूबेशन के लिए किस चीजों की जरूरत है सफिशियंट स्पॉन्टीनियस ब्रीदिंग जब पेशेंट की बिल्कुल सफिशियंट ब्रीदिंग हो अपनी रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो वापस आ जाए ठीक है इसके अलावा एंटागोनाइजिंग ओपियोइड विद नलगजॉन हम देंगे क्योंकि अगर ओपियोइड ज्यादा दिए हुए है वो वुड एंड चेस्ट सिंड्रोम का करेंगे या ये मजल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा रिजिट होगी पेशेंट को रेस्पिरेशन में मसला होगी तो हम उसकी जो एंटागोनिस्ट है वो क्या देंगे नलगजॉन नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विद कुलीन एस्टरेज ठीक है ये हम देंगे प्री एयरवेज एयरवेज को किस तरह से हम किस चीजों से प्री करेंगे फेरेंजियल पैक इज रिमूव जो पैरिंग में पैक रखी हुई थी थ्रॉट पैक उसको रिमूव करेंगे और इसके अलावा नो ब्लीडिंग टू वर्ड और एयरवे ऐसी हम सक्शन भी करेंगे ताकि 
वो और लिक्विडिटी की तरफ या ब्लीडिंग ना हो एक्सटूबेशन आफ्टर रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस मसल स्ट्रेन सफिशिएंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग अगर सफिशिएंट अब उसकी अपनी मतलब ब्रीदिंग इतनी है कि वो अपनी सैचुरेशन को मेंटेन कर सकते हैं मसल स्ट्रेंथ उसकी बिल्कुल ठीक है और इसके अलावा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस जो कि एयरवे को ब्लीडिंग से सिक्रेशन से प्रोटेक्ट कर सकती है तो इस दौरान फिर हम क्या करेंगे एक्सटूबेशन करेंगे एक्सटूबेशन अंडर कांस्टेंट सक्शन इसका मतलब यह है कि हम एक्सटूबेशन भी करेंगे और एक पहले ट्रैक से इसको निकाल बाहर करेंगे अब पेरिंग्स में हुई इसके साथ हम सक्शन ट्यूब को कनेक्ट करके इसी तरह से कंटिन्यूसली हम इसकी सक्शन करेंगे और इसको निकाल बाहर करेंगे पॉसिबली डिलेड एक्सटूबेशन ठीक है हो सकता है कि एक्सटूबेशन डिले हो जितना हम पॉसिबल हो तो उसको डिले करें रिस्क ऑफ फ्री एयरवेज ठीक है एट लरिंगोस्पाजम ब्लीडिंग एंड माउथ कब होगी लरिंगोस्पाजम अगर माउथ में ब्लीडिंग होगी ब्लीडिंग बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यूज कंप्रेसिस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन काज एडीमा बैकवर्ड टंग पाल और ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट चल जाएगी अब कॉम्प्लिकेशन इसमें कौन कौन सी हो सकती है हाइपोक्जीमिया हो सकती है डिक्रीज ऑफ द द ऑक्सीजन इन ब्लड एरेजमियाज और एम्पाइजीमिया इसको हो सकती है डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरम एंड डेबुलर जॉइंट ठीक है और इसके अलावा टूथ फ्रैक्चर ब्लीडिंग म्यूकोजल म्यूकोजा इंजरी टूथ फ्रैक्चर हो सकती है म्यूकोजा से ब्लीडिंग आ सकती है ड्यू टू इंजरी एंड ऑपरेटिंग रूम पोल्यूशन ये जो रूम है ठीक है इसमें बहुत सारे एनेस्थेटिक गैस और ये चीजों से भर सकती है ठीक है तो वो भी पोल्यूशन में आती है ठीक है तो डे स्टूडेंट्स ये थी हमारे साथ लेक्चर नंबर सेवन जो हमने कंप्लीट कर ली इनशाला हमारी नेक्स्ट लेक्चर फिर होगी लेक्चर नंबर एट ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग